ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മീൻകറിയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് അയില ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് വൃത്തിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴുകി ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് തക്കാളിയോ ഉള്ളിയോ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് ഇഞ്ചി ഇതുപോലെ ചതച്ച് എടുത്തതാണ് വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചെടുത്തു വെളുത്തുള്ളി ഒരു പത്തല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വലിയ കഷ്ണം തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു നാല് പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും പിന്നെ കുറച്ച് കൂടുതൽ പുളി വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തക്കാളി ഉപയോഗിക്കാത്ത കൊണ്ടാണ് ഇത്ര കൂടുതൽ പുളി എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ തേങ്ങ തേങ്ങയും ജീരകവും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായി അരച്ച് എടുക്കണം നമുക്കിതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇനി മീൻ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും കൂടി പെരക്കി കുറച്ച് നേരം വെക്കാം നമുക്ക് മീനിലേക്ക് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി കുറച്ച് കൂടുതൽ ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം നമുക്കിത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം മതി മസാല ഒന്ന് കുഴഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് നന്നായി പെരക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് കുറച്ച് സമയം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതിലെ മസാലയൊക്കെ മീനിന് നന്നായി പിടിക്കാൻ മാറ്റി വെക്കാം മീനിൽ ഈ മസാലയൊക്കെ പിടിക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് തേങ്ങ നന്നായി മുതിയെ അരച്ചെടുക്കാം തേങ്ങയും ജീരകവും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും നമ്മൾ ഈ ജാറിലിട്ടു ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കണം നന്ന കുഴമ്പ് രൂപത്തിൽ വേണം നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കാൻ തേങ്ങ നല്ലപോലെ മുതിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു മീനിൽ നല്ല പോലെ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ തേങ്ങ നന്നായി അരച്ച് വെച്ചതാണിത് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ബാക്കി വരുന്ന ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് നമുക്ക് മീൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചട്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചട്ടിയിലായിരിക്കും കൂടുതൽ സ്വാദ് ഉണ്ടാവുക മീൻകറി എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് മീൻ ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റാം മീൻ നമ്മൾ ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇത് ഇഞ്ചി ചതച്ച് വെച്ചതാണ് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇനി പച്ചമുളക് ഒരു നാലെണ്ണം കീറി വെച്ചത് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം 
കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഇതള് ഇനി ഇതിലേക്ക് പുളിവെള്ളം ഇത് നേരത്തെ ഞാൻ കുതിർത്ത് വെച്ച പുളിവെള്ളം പുളി പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചതാണ് ഇത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യും ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ച ജാറും പിന്നെ മുളകും ഒക്കെ കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ട കുറച്ച് മീൻ നമുക്കൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടേണ്ട വെള്ളം മാത്രമേ ഒഴിക്കണ്ടൂ ഇത് നമുക്കിത് അടുപ്പിൽ വെക്കാം നമുക്ക് സ്റ്റൗവ് എത്തിച്ചതിന് ശേഷം മീൻകറി ഇതിലേക്ക് വെക്കാം അടച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് മീനൊന്ന് തിളക്കുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് മീൻ തിളച്ചോ നോക്കാം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഇഞ്ചിയുടെ വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ ഒക്കെ മണം നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് മീനിനും അതിൻ്റെ മസാലയെല്ലാം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അധികം ഇളക്കാൻ പാടില്ല അധികം ഇളക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മീൻ ഇതായിരിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ച് വെച്ചത് ചേർക്കാം തേങ്ങ അരച്ച് തേങ്ങ അരച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതൊന്ന് തിളക്കാൻ വെക്കാം നമുക്ക് ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ നല്ല കൊഴുത്ത മീൻകറിയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കിത് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം നമുക്ക് തിളച്ചോ എന്ന് നോക്കാം നല്ല തിള വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് നേരം തിളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് സമയം കറി നന്നായി തിളച്ചു നമുക്ക് ഈ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉള്ളിയോ കടുകോ ഒന്നും അല്ല വറുത്തരുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ മാത്രമാണ് നനച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ മാത്രം നനച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ നനച്ചു കൊടുക്കും അപ്പം നമ്മുടെ നാടൻ മീൻകറി റെഡിയായി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ മീൻകറി റെഡിയായി നല്ലപോലെ എരിവും പുളിയും ഒക്കെ മീനിന് നല്ലപോലെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് 
ഇത് നല്ല ചൂട് ചോറിൻ്റെ അപ്പുറം കഴിക്കാനാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു മീൻകറിയാണിത് അതിന് സമയമൊന്നും വേണ്ട ഉണ്ടാക്കാൻ പെട്ടെന്നാവും ഉള്ളിയോ തക്കാളിയോ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിൽ ചേർക്കുന്നില്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമൻസും ഒക്കെ ഇൻബോക്സിൽ ഇടുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തുള്ള അടുത്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി മറ്റൊരു സിമ്പിൾ ഡിഷുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നതായിരിക്കും ബൈ ബൈ